ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது சம ஈரக்கோடுகள் பற்றியும் அந்த சம ஈரக்கோடுகளை எவ்வாறு வரைய வேண்டும் என்பது பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ண வீடியோட இள விளக்கவியல் அம்சங்கள் மற்றும் தேசப்படுத்தி இருக்க வேண்டிய அம்சங்கள் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அது தொடர்பான விடயங்களும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்து கொள்ளுங்கள் புவி மேற்பரப்பில் எல்லா இடங்களும் சமமான அளவு உயரத்தினை கொண்டு காணப்படாது குறிப்பாக பாடசாலை ஒன்று அமைந்துள்ள இடம் தோட்டங்கள் அருகில் உள்ள பிரதேசங்கள் நடமாடுகின்ற போது உயரமான மலைகள் சமவழிகள் சாய்வுகள் என்பன பல்வேறுபட்ட உயரங்களில் காணலாம் புவியில் உள்ள உயர வேறுபாடுகளை காட்டுவதற்கு தேசப்படங்களில் சம உயர கோடுகளானது பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவ்வாறு வரையப்படுகின்ற கோடுகளின் ஒவ்வொரு புள்ளிகளிலும் சமமான உயிரங்கள் காணப்படும் பிரதான சம உயர கோடுகள் கடும் கபில நிறத்தினாலும் இடையில் உள்ள கோடுகள் இளம் கபில நிறத்தினாலும் காட்டப்பட்டிருக்கும் சம உயர கோடுகள் பரந்துள்ள முறைகளுக்கேற்ப புவியின் பௌதிக இயல்புகளினை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் தேசப்படங்களில் இந்த கோடுகள் இருபது மீட்டர்கள் இடைவெளியில் வரையப்படும் இவற்றில் இலக்கங்களை எழுதும் போது உயரத்தை நோக்கியே எழுதப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக சம உயிர கோடுகளின் பயன்பாடுகள் பற்றி அவதானிப்போம் இது தரை தோற்றம் பற்றிய தகவல்களினை வழங்குவதற்கு உதவுகின்றது நிலத்தின் தன்மையையும் சரிவையின் மதிப்பிடவும் காணப்படுகின்றது இது தவிர அதிவேக பெருந்தெருக்கள் நீர்த்தேக்கங்கள் ஆகியவற்றின் செயற்திட்டங்களினை அறிந்து கொள்வதற்கும் சென்றடைய முடியாத அல்லது கண்ணு கட்டாத இடங்களினை அளவீடு செய்யவும் யுத்த நடவடிக்கைகள் என்ற போது நிலம் தொடர்பான விளக்கத்தினை பெறவும் நீர்த்தேக்கம் ஒன்றின் கொள்வனவினை கணித்தலுக்கும் கழிவுக்கான் தொகுதிகள் தொடை தொடர்பு வழிகள் போன்றவற்றினை அமைக்கவும் இது பயன்படுகின்றது தேசப்படம் ஒன்றினை பொறுத்தவரை சம உயர இடைவெளி மாறுலியாக கருதப்படும் இது படம் ஒன்றின் அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள இரண்டு சம உயர கோட்டு மட்டங்களுக்கு இடையே நிலை கூத்து தூரமாக கருதப்படுகின்றது சம உயர கோடுகளின் இயல்பிலை நாம் பார்க்கும் போது அதிக சாய்வான மலை உச்சிகளில் சம உயர கோடுகள் மிக நெருக்கமாக காணப்படும் மலையடிவாரத்தில் அதாவது சமதளமான இடங்களில் சம உயர கோடுகள் தூர தூர அமைந்திருக்கும் சீரான தூரத்தில் அமைந்த சம உயர கூடுகள் மூலம் சீரான சரிவானது காட்டப்படும் அருகருகே மூடிய சம உயர கோட்டு தொடர் ஒன்றில் காட்டப்பட்டுள்ள ஒரு படத்தின் மத்தியில் உயரிய பெருமானமானது காணப்படுகின்ற பொழுது அதன் மூலம் ஒரு மலையானது காட்டப்படும் மத்தியில் உள்ள பெருமானம் குறைவதாயின் அதன் மூலம் ஒரு இரக்கமானது காட்டப்படும் யூ வடிவ சம உயர கோடுகள் மேடு மூலம் காட்டப்படும் வி வடிவ சமய கோடுகள் பள்ளத்தாக்குகள் மூலம் உணர்த்தப்படுகின்றது சம உயர கோடுகள் சிறு பள்ளத்தாக்குகள் குறுக்காக செல்லும் வலஞ்சுழியாக செங்கோணத்தில் திரும்புவதோடு உள்ளே அல்லது வளைவுகளுக்குள்ளே உள்ள இடங்களில் உயர்ந்த பெருமானத்தினை கொண்டு காணப்படும் சம உயர கோடுகள் பொதுவாக ஒன்று ஒன்று ஊடறுக்க மாட்டாது சம உயிர கோடுகள் ஜாதேனும் ஒரு இடத்தில் சந்திக்குமாயின் அந்த இடத்தில் நிலை குத்தான பாதாளம் ஒன்று உள்ளது அடுத்ததாக சம உயிர கோடுகளை வரையும் போது நாங்கள் எவ்வாறான விடயங்களை கன்சிடர் பண்ண வேணும் என்று பார்த்துக்கொள்வோம் அந்த வகையில் சம உயிர கோடுகள் ஒப்பமானதாகவும் மெல்லிய கோடுகளாகவும் நாம் வரைதல் வேண்டும் ஒவ்வொரு கோடுகளும் சீரான அகலம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் சம உயர கோட்டின் மீது சிறியதொரு வெளிவிட்டு அந்த இடத்தில் சம உயர பெருமானத்தினை நாம் செருக வேண்டும் இடைச்செருகுதல் மூலம் பெற்ற வாசிப்புகளை குறிப்பிட்டு கோடுகளினை வரைதல் வேண்டும் இவ்வாறான விஷயங்களை சம உயிர கோடுகள் நாங்கள் வரையக்க கவனிச்சு கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக சம உயிர கோட்டு படம் ஒன்றினை அமைக்கும் போது பயன்படுத்தப்படுகிற முறைகளை அவதானிக்கும் இடத்து நெய்யறி முறைகள் இடம் உயரத்தில் குறிக்குதல் சம உயிர கோட்டு இடைச்சிறுகள் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம உயிர கோடுகள் தொடர்பாகவும் அவற்றினை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது தொடர்பாகவும் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று சொல்லி நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி